Alors, euh, ces fameuses mines de Ban Banska Stavnica. Alors, ces fameuses mines de Banska Stavnica. <rire> Je vais pas y arriver. Bon, nouvelle prise. Les mines de Banska Stavnica. On va s'habiller peut-être. Je crois qu'on a droit probablement à des casques avec des petites tenues comme les vrais miniers. Moi, je trouve ça sympa. Bon, aujourd'hui, nous sommes tout excités puisque ma moitié nous a trouvé un petit truc sympa à faire. Ouais, on va aller visiter des anciennes mines d'argent et d'or en Slovaquie. Qui reste un peu une institution euh, chez eux, enfin historique. Et en fait, on va essayer de s'immerger un petit peu, donc visiter avec des casques. Tout. Il y a 16 km de tunnel de mine. Pour voir un petit peu à l'époque comment ils travaillaient. Ouais, c'est rester dans son jus, comme on dit. Donc euh, ça devrait être vraiment, vraiment sympa à, à, à faire comme activité. Oui, voilà, on en a parlé aux enfants, ils sont un peu excités aussi parce que pour eux, c'est des grottes. Ouais on va pouvoir jouer à cache-cache. Donc voilà, bon là, on a fait euh, tout est prêt ce matin. Café, euh, c'était impeccable, j'ai pris le temps. Le petit check de vérification de tout ce qui a bien, qui est fermé. Tout est, tout est bien pour partir. Donc là, il n'y a plus qu'à prendre la route. Allez, on embarque, c'est parti. parti. On a une super petite route, moi je les aime beaucoup ces petites routes là, on est en plein milieu de la forêt, c'est très très agréable. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, non Qu'est-ce que t'en penses chérie Oui alors moi je suis pas très très fan, alors oui c'est vrai que le paysage est super beau, mais euh, passer dans ce genre d'endroit euh, étriqué avec Stern, euh, c'est des mauvais euh, souvenirs, ça me j'aime pas trop quoi, ça me met pas forcément très à l'aise. Donc, euh, bon, même si on sait qu'on passe, parce que là, on a fait euh, vérification sur vérification. Voilà, c'est toujours des choses, euh, j'aime pas trop quand même. Mais, ok, la route est sympa. Elle est vraiment sympa, on roule à 10 km h donc on a la possibilité de profiter de chaque instant. Non, c'est vraiment... Euh... <rire> moi, j'aime bien. <rire> c'est pas... Voilà. C est, c est pour moi, c'est toujours un petit moment sympa, ces, ces, ces routes euh, de, de montagne euh, en forêt. Et oui, la petite demi-tour improvisée avec Stern. Donc voilà, donc là, il y a une place dégagée. Allez, j'attaque le demi-tour sur la place. Puisque bon, là, je le sens pas trop pour grimper les rues pavées de plus en plus étroites. Même si ma moitié euh, confirme qu'on peut y aller avec des bus, etc. Parce qu'on a pris le temps quand même de regarder. Je préfère pas, parce qu'on ne sait jamais. Comme c'est un endroit qui est très, très touristique, il suffit qu'il y ait quelques bah, personnes un peu mal garées. Et on se retrouve bloqué avec Stern. Bon, mais voilà, c'est pas le meilleur endroit. On est un petit peu loin. Bon, alors là, je vous montre sur la carte où est-ce qu'on est, qu est garé. Nous, en fait, on est garé... Euh, au moins là, vous voyez, hein Et en fait, nous, on est parti, euh, ben, là. Bon, là, on va aller descendre. Maintenant, on va prendre un ascenseur pour descendre au plus profond de la mine. Là, on est dans la galerie, ça. Bon, ben, ça grimpe, hein Ça grimpe pas mal, puisque donc, on est garé en centre-ville avec Stern. Donc là, ben, maintenant, on marche. Ouais, ça fait un petit peu d'exercice quand même. Hein. C'est bon pour tout le monde. Hein. Un peu le sport pour les parents, pour euh, dépenser l'énergie des enfants. Mais euh, du coup, c'est quand même pas mal. Hein. On est garé euh, en ville. Donc euh, non, c'est... Euh, voilà. Bon, on prend la place un peu de tout le monde. Bon, il fallait absolument que je recoiffe ma fille maintenant parce que on avait fait la queue de cheval. Mais la queue de cheval, ça tient trop, trop chaud dans le cou. Et <rire> il faut faire une tresse pour pas que ça chauffe le cou. C'est bon les princesses, on peut y aller Donc nous voilà en plein centre-ville. Donc c'est là où euh, habitaient justement, c'était les mineurs, les métallurgistes. 
les alchimistes, les minéralogistes, les arpenteurs, les géomètres et les cartographes, puisqu'ils s'occupaient exclusivement des mines. D'ailleurs, c'est ici qu'on aurait utilisé pour la première fois la poudre à canon en termes d'explosifs pour pouvoir euh, avancer dans les mines. Et le centre-ville a vraiment été préservé maintenant comme il était à l'époque. C'est euh, une des plus vieilles villes hein, du pays. La gloire et l'importance de Banska Stavnica sont nés de la richesse des minéraux précieux et non ferreux. Elle était extraite ici il y a plus de 1000 ans. On a extrait 195 tonnes d'or et 3700 tonnes d'argent de cette quantité dans le district de Banska Stiavnica. Jusqu'au XVIIe siècle, toute l'extraction s'est faite à la main, donc avec un fer et un marteau. D'ailleurs, c'est comme ça que le fer et le marteau sont devenus le symbole des mineurs. On est parti à la mine là Bon, j'ai pas mon marteau et, euh, et euh, j'ai bu mon fer, mais euh, bon, on va peut-être m'en donner un. Je vais demander en tout cas. Elle m'a plus elle est trop belle, ma puce avec son petit mineur. Arrête Mon petit mineur. Alors ma femme dans l'euphorie de marcher parce que c'est vrai que c'est très agréable, en fait elle me dit bon, on a peut-être loupé l'entrée du musée. Non, 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 non c'est non, non, juste que c'est encore un peu loin. On a encore 200 mètres à marcher, donc non, non, on est un peu au milieu de nulle part. Mais on va descendre dans les entrailles de la pluie. Ah ça y est, il y en a une qui est partie là. Moi je suis à fond. J'aime bien tous ces trucs là. Oh, c'est sympa euh, les découvertes euh, quand on peut pas garer ce terme à côté. <rire> bon, et puis par chance, cette fois-ci, on a du réseau. C'est pas comme la dernière fois où on s'est retrouvé sans réseau. Voilà, alors la bonne blague, parce qu'elle adore, ma femme adore ces endroits un peu perdus, c'est qu'on a plus de réseau. Donc là, son super logiciel, application, je ne sais quoi, bah, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc elle me dit, c'est par là. Hein, euh... <rire> ah, on est arrivé. Alléluia oui. Alléluia, on est arrivé Donc il y a une multitude de chemins, donc bien sûr, on peut se perdre, donc c'est pour ça qu'il faut suivre impérativement les guides. Bon ben, il y a un groupe de programmés, alors 4 euh, versus un groupe, euh, ben non, on a perdu, hein, donc euh, pas de visite à midi, hein, ce sera visite à 13h, donc là on doit attendre une heure et demie. Bon, l'un dans l'autre, euh, il fallait qu'on mange, donc euh, <rire> on va en profiter pour manger. Bon chéri, le côté improvisation, c'est sympa ou pas Alors, en certaines conditions, ça peut être sympa. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'improvisation un peu préparée quand même. Ouais, voilà, c'est dire... ça. C'est de l'impro que... préparé. Non, mais c'est le fait d'avoir à manger pour mes bébés, franchement. Oui, parce euh... qu'ils vont mourir de faim. Bah, et jusqu'à 15h s'il y a la visite. Euh... Donc là, improvisation, t'as vu un panneau à 250 mètres, il euh, y a une pension. C'est ça. Alors, on y va, mais on ne sait pas si c'est toujours ouvert. On ne sait pas si on va pouvoir y manger. Bon, la recherche de quoi manger euh, s'est soldée infructueuse, puisqu'en fait, il faut vraiment descendre dans le centre-ville pour trouver vraiment une sandwicherie. Alors, il y a des restaurants, mais euh, on n'aura pas le temps de manger. Donc, du coup, ben, on va pas manger, on fait demi-tour. Donc là, on reprend les fameuses montées. Donc, ça fait de l'exercice. Hein. Aujourd'hui, on n'en avait pas assez fait. Donc, du coup, ben, on mangera après euh, la visite quand on redescendra en centre-ville euh, récupérer euh, Stern. Et voilà mon amour, on est au point de rendez-vous. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu comment euh, c'est comment organisé euh, au niveau de la visite parce qu'il y a quand même une partie euh, de la visite, du. c'est un musée en plein air en fait, donc il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont visibles à l'extérieur euh, des bâtiments. Donc bon, je ne lis pas très bien le Slovaque encore, <rire> mais euh, voilà, c'est a priori le plan général de ce qu'on va visiter. Bah, tu as bien réussi à lire les panneaux slovènes euh, mais, pour les routes alors... et là tu n'y arrives pas. <rire> Ouais, ouais. Je sais pas ça veut dire d'eau blanche. Je, je pense que c'est que euh, voilà, pour les le local. Euh... Tu vois, autant le GPS de l'autre côté avec la limite de poids, il nous disait qu'on ne pouvait pas y aller. Autant là, on peut y aller. Il ne euh, voilà, faut pas que ce soit un trafic routier. Un trafic routier, on est. Ma femme sait lire maintenant le slovène. C'est bon, on peut y aller. Alors, il y a un gros panneau interdit d'y aller. Mais enfin, non, non, je suis t'inquiète. 
c'est on n'est pas un gros trafic routier, on peut y aller. C'est vrai, mais là quand il s'agit de Stern, c'est pas pareil, là tout de suite, c'est mon bébé quoi. Dans la bière. Et là, c'est parti pour l'habillage, on va rentrer dans cette pièce et on va mettre des combinaisons alors grises pour les adultes, gris, grises pour les enfants, jaunes pour les adultes, small, moyen, medium, bon, on va voir quoi. C'est tout l'art de faire une visite quand c'est pas en anglais. On a de la chance, on a une guide qui parle anglais un petit peu. Qui donne au moins les consignes de sécurité. Voilà, au moins les consignes de sécurité. C'est déjà le plus important. Alors là, le problème, c'est que ma moitié n'arrête pas de dire que mes enfants sont super beaux avec leur kawé, euh, Ils sont un petit peu usé, euh, le casque, bon, voilà. Et du coup, ça vexe un petit peu nos enfants, hein, qui, bon, sont en âge de commencer à, à vouloir être coquets, faire attention au regard des autres. Surtout elle, hein. Oh. Ouais, bah, c'est une femme, hein. Excuse-moi, hein. Non, mais ça ira, regarde. on va essayer un peu. Allez, à la recherche pour moi, des grandes tailles. Donc elle a dit vert. Et je crois que là c'est ma taille. Je suis pas sûr mais je crois qu'on est bien. Et voilà, j'ai l'air d'un vrai mineur maintenant. Ah ouais. Alors en attendant de descendre, on a l'équipement. C'est comme il fait 8 degrés dans la mine. Là, donc on a mis déjà les gilets, un impair, les sacs à dos. Alors que dehors, il doit faire dans les 26-27 degrés. Ça commence déjà à faire chaud. Vivement la clim naturelle. Le puits le plus profond fait 825 mètres. Ah oui, on sent bien la fraîcheur là de, de la mine qui ressort déjà. C'est pas comme si on n'avait pas déjà beaucoup monté et descendu. Là, on continue juste un petit peu quoi. Bon, on a pris un raccourci, ça descend pour aller manger. Par contre, si au retour ça doit grimper, moi je reste en bas. Hein, parce qu'après avoir mangé, vu la montée, <rire> c'est ça avec ton ta fameuse sandwicherie, je ne sais quoi, à côté de l'église qui n'existe pas. Te... C'est soldé infructueuse. T'avais besoin de te dépenser, bon. Quoi Attends, avec ce corps d'athlète que j'ai, j'ai pas besoin justement. Bon, peut-être un petit peu, d'accord. Avec les chevaux. Ah oui Qu'il tirait, euh, tirait les petits wagonnets avec les chevaux, ça, ouais. ça t'a surpris Et t'as bien aimé Oui, il les transporte des chevaux, là, les ascenseurs pour les chevaux. Les ascenseurs pour les chevaux, oui, oui. Ils mettaient des chevaux dans des harnais pour pouvoir les remonter dans les mines et ensuite euh, faire tourner des tourniquets pour pouvoir aller puiser l'eau ou récupérer d'ailleurs les minerais. Et il faut savoir que c'est ici, le, dans cette mine, que le 8 février 1627, on a utilisé pour la première fois de la poudre à canon pour les mineurs. Et oui, c'est la première fois qu'on intègre, on va dire, de la technologie dans la façon d'extraire. Donc euh, ils ont aussi utilisé le système d'eau par pression, un peu comme un karcher en fait, trop de pression, donc des buses récupèrent de l'eau et euh, perfore la roche. Donc ils avaient aussi euh, une technique, c'était donc d'extraction par le feu, en fait on mettait euh, le feu et en fait avec la montée en température en fait ça ramollissait euh, les roches et c'était beaucoup plus facile pour eux d'extraire. Donc nous voilà toujours dans la salle commune donc des mineurs, ils se rassemblaient ben pour débriefer, pour pouvoir ben, prendre leurs ordres, hein, savoir où ils devaient miner, creuser. Et derrière moi, on voit ici le, les, en fait, les 11 règles des mineurs. Donc, ils se rappelaient euh, à la fin de chaque réunion. Voilà, parce que c'est un métier très dangereux. Oui. Et euh, les, les mineurs étaient devenus superstitieux. Il y avait euh, une chose importante qu'il ne fallait pas faire, c'était siffler. Les superstitions, elles sont venues à cause des risques d'inondation, d'effondrement, de tous les risques qui étaient liés aux mines.
alors pour des raisons de sécurité aujourd'hui on ne prendra pas l'ascenseur parce qu'on est trop nombreux donc en fait on va prendre des petits escaliers Bon alors il y avait vraiment un problème d'eau euh, courante, il n'y avait pas d'eau courante donc ils ont dû euh, créer euh, 60 réservoirs euh, d'eau afin de faire fonctionner leur machine qui elle nécessitait euh, beaucoup d'eau pour leur fonctionnement. Et donc grâce à toutes ces mines, que la vie de Banjka Stavsnika, bon j'y arriverai non, j'arrive toujours pas, on va y arriver. Grâce aux mines de Banska Stavsnika, allez Banska Stavsnika, grâce à ces mines, la ville de Banska Stavsnika, c'est bon ou pas Banska Stavsnika. Donc grâce à ces mines, la ville depuis 1993 est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Non, franchement, c'était super top. J'étais parti avec une a priori dès le départ en me disant « Ouais, bon, bah, c'est un tunnel, il va faire noir, des trous. » Je suis vraiment comme un gosse, j'adore. Ben, honnêtement, c'est quelque chose, ça vaut le détour. J'ai été très agréablement surpris et j'ai vraiment apprécié. Surtout qu'en plus, la mine, elle baigne dans son jus. Donc là, nous sommes à l'endroit où c'était la dernière mine, où en 1993, on a arrêté officiellement les forages avec ces machines, puisque de toute façon, c'était en déclin économique. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on voit ici, ce sont des anciens vestiges, des anciennes machines qui ont vraiment fonctionné. On ne les a pas ramenées. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, économiquement, il n'y avait aucun intérêt à récupérer ces machines. Donc elles ont été euh, laissées là. Donc c'est vrai qu'on a une sensation de... On a l'impression que les ouvriers, les mineurs, sont partis manger et qu'ils vont revenir. On a l'impression qu'ils ont arrêté de travailler hier. Il y a une brouette là qui est posée. Bon, elle est posée, certes, mais tu as l'impression que c'était encore, euh, encore hier comme ça. On voit encore des outils, on voit, on dirait qu'ils sont partis vraiment en pause. Et c'est pas quelque chose qui est surfait, euh, qui a été décoré, repeint ou autre. On, on les a vraiment laissés en le jus. Et... Puisque la machine est vraiment en position. Putain, mon petit cœur. Ah, toi, t'as aimé, hein. Oui. Oh, à chaque fois, oh, papa, regarde, papa, regarde. Oh, papa, regarde. Papa, il y a le truc pour pomper l'eau. Il y a le truc pour pomper l'eau. <rire> C'était l'extase devant les treuils, devant euh, les petits wagonnets, devant tout en fait. <rire> ah et enfin on retrouve la lumière du jour. Non vraiment visite. Oh le choc thermique. Donc là on voit le, les systèmes de ventilation à l'époque. Hein. Donc en fait deux personnes qui ventilaient euh, tout simplement avec une petite bâche. Ou autre pour faire pour extraire euh, l'air. Après, c'était un petit peu plus forcément, euh, on va dire automatisé, donc avec des systèmes, mais comme les moulins avant. En fait, ça tournait, ça permettait de faire l'extraction d'air. Euh, franchement, moi, j'ai passé un super moment dans cette mine. Euh, c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé les le fait que ce soit vraiment simple, c'est-à-dire que ben sur les murs, il y avait rien si ce n'est la roche, euh, de l'eau. J'ai bien aimé qu'on ait les tenues aussi, euh, ça c'était euh, c'était vraiment trop rigolo avec les petits impairs, les petits euh, casques. C'était bien nécessaire puisque avec l'humidité, quand oui, tu es hein. sorti, tu te dis même moi je suis toute mouillée. J'avais de l'eau sur le casque, j'en avais... Euh... Non, non, c'était vraiment utile. Ouais. Attention, ça commence à être Ne cours pas, chérie, ne cours pas. Attention, ça va être très étroit. Ne... Oh Je suis déjà en train de regarder la prochaine étape parce que eh ben, il va falloir une prochaine étape. <rire> 